。刘晓婷绝对是师傅师叔路上最大的绊脚石。金手指争夺战中，众人需要自在真理之口这里验证自己寻找到的金手指是否正确。作为郭德纲的助理，刘晓婷则在里面充当了一个辨别真假的智能机器人。首先进行验证的是张九龄。你好，智能机器人为你服务。郭哥脑袋不能进去，哥。请将金手指放入真理口之中进行验证。这是什么玩意儿？看到九零失败，岳云鹏也决定以身犯险，送进去一个金手指，还不忘告诉徒弟：“这是你师傅我的。”然而刘晓婷是谁？直接将师傅的金手指锯掉，并且不断的否认自己的身份。之后，随着孟鹤堂等人验证失败，大家就猜测金手指是不是郭德纲的手指。于是，一通电话之后，其他师兄弟连忙把郭德纲背了过来，让他把手伸进去试试。结果，电锯声再次响起，郭德纲的金手指也被锯掉。就在众人不知所措时，岳云鹏不信邪的将自己的手伸进去，并且喊话刘晓婷小心点。让所有人意外的是，岳云鹏竟然认证成功，这让所有人都一脸震惊的看着岳云鹏。你徒弟给你走后门了。岳云鹏则一脸无辜，显然没料到事情会是这样。刘晓婷，这是我伸进去的啊，验证成功。来、啊，啊，哎，对不起师傅，对不起，对不起师傅。对不起，对不起。<笑>然而，这也不是刘晓婷第一次作妖了。此前打保龄球比赛的时候，她就直接接了师傅的短。那那是怎么回事啊？这个绑着胶带的是我师傅偷偷过来自己粘上的。Yeah! 按照游戏规则，每个保龄球对应一位德云社成员，哪个球倒下，对应的人就得下水。岳云鹏害怕不敢跳，于是就找了一卷大力胶，把对应自己的保龄球牢牢粘在了地上。刚开始几局确实很管用，但随着经验丰富的秦霄贤下场，原本牢固的瓶子也随之倒下，并且露出底下的胶带。面对众人的质问，刘晓婷毫不留情地出卖了自己的师傅。为此被宣布作弊的岳云鹏也随之受到惩罚。